Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, dumami ay nagsasabing sila ay mahirap. Bas sa bagong survey ng social weather stations, 52% ang nagtuturing sa kanilang sarili bilang mahirap. Mas mataas ng 4 points kumpara noong Hunyo. Dumami rin ang mga pamilyang nagsabi na pang mahirap ang kanilang pagkain. Mula sa 34% noong Hunyo, umakit ito sa 36% o katumbas ng 8.5 milyon na pamilya. Bigas na pinakadahilan kung bakit pumalo sa 6.7% ang inflation ng Setyembre. 8 piso ng mas mataas ang presyo ng regular milled rice kumpara noong Enero. Ang well milled rice, 7 hanggang 10 pesos namang mas mataas. Ang nakikitang solusyon ng gobyerno, mas malayang pag-angkat ng bigas. He wants to flood the market with rice so that even if the price of crude and other oil prices should go up still further, that the people will have access to affordable rice. Dati mga accredited lamang ang maaaring mag-import ng bigas. Ngayon ayon sa Department of Trade and Industry, basta kumuha lamang ng import permit, pwede na. Kahit pa daw malalaking korporasyon. Anybody who comes to the NFA Council uh, requesting to be allowed to import uh, rice, we will give it to them directly. Ayon sa ekonomistang si Winnie Monsod, mas nakararaming Pilipino raw ang makikinabang dito. Yun nga lamang dahil mas mura ang imported na bigas. Rice farmers may lose 29% of their income. So there are 106 million Filipinos, there are 2.5, maybe 3 million rice farmers. They will lose it. That's what the government has to take care of. Kaya tutol dito ang ilang magsasaka. Alaman ho tayo magagawa. Saka eh. Pero maganda ho sana talaga tumaas ang presyo ng palay. Para para mapapo naman ang magsasaka. Ikat nga ako ata. Bagyo eh. Nabagyo kami, kaya lalo pang naghirap. Mahal pa ang bigas. Sana walang importation para mabenta namin bigas ng mataas. Ang ginagamit namin sa pagsasake, mahal. E pan po gagawin namin sa mga magsasaka. Umaasa ang pamahalaan na agad na may sasabatas ang rice tarification bill dahil sa ilalim nito may pondong nakalaan pang ayuda sa mga magsasaka. Pero tingin ng bantay bigas, wala raw garantiya na mapapababa ang presyo ng bigas sa suhisyon na tanggalin ang limitasyon sa pag-aangkat. Sa karanasan na natin, ang dami-dami natin ini-import ay hindi na naman nagresulta ng pagbaba ng presyo ng, ng bigas sa merkado. Hindi bumaba yung presyo ng bigas dahil alam natin, alam din ng gobyerno na nandyan yung uh, nagmamanipulate yung mga price. Uh, rice traders at saka mga kartel. May paglilinaw ang NFA kaugnay sa utos kahapon ni Pangulong Duterte. Sa ngayon daw, nasa proseso pa sila na pagsamahin ang mga suwestyon tungkol dito. We are managed by the council and all the things that uh, we'll be implementing, uh, will be implementing would, should be approved by the council so that there would be really clear guidelines to follow. Kung si Pangulong Duterte daw ang tatanungin ni San Chinese businessman na napupusuan niya mamuno sa NFA, kapalit ng dating NFA Administrator Jason Aquino. I'm looking for a Chinese who's been there in the business maybe 20 years and just ask him to, in the meantime, to be the NFA. Alam man nila ang negosyo na yan. Bagay na tinututulan ng bantay bigas. Kinokondena ulit namin yan at mm -hmm. dapat hindi maging Chinese ang mamumuno sa isang napaka-estratehikong ahensya ng gobyerno. Kung tutusin, maraming kanin din ang nasasayang. Kaya inihain sa Kongreso ni Davao Oriental Representative Joel Almario ang panukalang half-cup rice bill. O obligahin ang mga restaurant at fast food na payagan ang pag-order ng customer na half rice. Marami daw kasi bumibili ng one cup na kanin gayong kalahati lamang ang gusto nilang kainin. Ang resulta raw nito nasasayang na pagkain na balak solusyonan ng panukala. Joseph Morong, GMA News.